Qual é a informação que você traz sobre o carnaval, Renan? Tá com a camisa da Imperatriz aí? Não, é uma laranja normal, é laranja normal. É... É... Só para que todos entendam, laranja e preto são as cores, da, as cores oficiais da Imperatriz Dona Leopoldina, de Porto Alegre, a escola de coração do Renan. Vamos lá. É verdade, é verdade. Roberto, a informação é importante. A reportagem da Rádio ABC obteve com exclusividade a informação de que o repasse para as escolas no Carnaval de 2025 em Porto Alegre se dará por meio de um patrocínio uhum. e não mais do Fundo Proático, o edital Fundo Proático, que era o repasse realizado nos últimos anos. E assim... na Rádio no projeto Carnaval. É, qual é a informação que você traz sobre o Carnaval, Renan? Tá com a camisa da Imperatriz aí? Não, é uma laranja normal, Brito. É uma laranja normal. É, é... É... Só para que todos entendam, laranja e preto são as cores da... as cores oficiais da Imperatriz Dona Leopoldina, de Porto Alegre, a escola de coração do Renan. Vamos lá. É verdade. É verdade. Ô, Brito, a informação é importante. A reportagem da Rádio ABC obteve com exclusividade a informação de que o repasse para as escolas no Carnaval de 2025 em Porto Alegre se dará por meio de um patrocínio uhum. e não mais do Fumproarte, o edital Fumproarte, que era o repasse realizado nos últimos anos. E essa informação é importante por dois motivos. O primeiro, este patrocínio será pago ainda em 2024, ou seja, não tem qualquer relação com a eleição municipal, já que estará sob responsabilidade da gestão atual do prefeito Sebastião Mello. Mas, Brito, aí entra o ponto de divergência que eu já devo ter entrado aqui no ar cinco ou seis vezes para relatar para você. A divergência é a seguinte, a direção da UECGAPA, que é uma das ligas que organizam o Carnaval de Porto Alegre, lembrando que são duas, a UECGAPA e a UESPA, a UECGAPA entregou uma proposta aos dirigentes das escolas para que este cachê, este patrocínio, seja repassado para as escolas da região metropolitana com um valor menor em relação às escolas de Porto Alegre. Bom, lembrando que o ECGAPA, o ECGAPA, inclusive, está na sigla, envolve a grande Porto Alegre. E a UESPA é a União das Escolas de Samba é. de Porto Alegre. E esse é um tema que tem se discutido. Mas... Uh, uh, como é que fica? Uh, se dá para o Império do pois Sol é. de São Leopoldo o mesmo que se dá para a Praiana de Porto Alegre, sim ou não? E aí as, as escolas Exatamente, de samba de... estão divididas, elas têm duas ligas. Tem escola que pois participa é, das e duas, e né? A coincidência maior uhum. é, e a coincidência maior é que as escolas de fora de Porto Alegre todas estão na mesma liga, na UESPA. Uhum. E é exatamente por isso que há uma divergência. Pois essas escolas de fora de Porto Alegre, de acordo com a proposta da UECGAPA, receberiam aproximadamente um terço do valor que uhum. será repassado às escolas de Porto Alegre. Obviamente, Brito, isso gerou uma divergência. E as escolas de fora de Porto Alegre preparam uma proposta. Nós buscamos, a reportagem da Rádio ABC buscou contato uh, com dirigentes das escolas que confirmaram esta informação e confirmaram esta divergência. Se sabe que nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, uh, haverá uma live oficial das ligas do Carnaval nas redes sociais e este assunto deve estar na pauta. Hum. Mas a partir de agora, o que se forma novamente, Cláudio Brito, é uma divergência. O repasse será feito pelas ligas, diferentemente do que acontecia. Ou seja, a prefeitura passará o patrocínio para as ligas e as ligas vão dividir entre as escolas. E a proposta de uma das ligas é que as escolas de fora de Porto Alegre recebam um valor menor em relação às da capital. Bom, vamos aguardar uh, sem esquecer que também é verdade que cada escola de samba de cada cidade tem algo a receber da sua prefeitura e não apenas de Porto Alegre. Porto Alegre tem que contratar e Exatamente. pagar cachê para desfilar. É isso. Seja a escola de Cacimbinhas Exatamente. ou de Honolulu. <risos> Mas então tá certo, Renan. Bom Grenal amanhã, é. hein? Sábado, sábado, perdão. Pois é. Estaremos lá, Brito, direto do Beira Rio, Renan Silva Neves, Nando Gross e Cassiano Cardoso com as emoções de mais um clássico Grenal. Um abraço para toda essa turma aí. Vamos acompanhar o Grenal pela 103 com narração do Renan Silva Neves. Obrigado, Renan.